एवरीवन कैसे आप सब होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो यहाँ पे आज की जो वीडियो है आपके फर्स्ट पेपर दैट इज अकाउंट्स पेपर के लिए जो कि इंटर वाले बच्चे हैं कौन वाले इंटर वाले बच्चे जो अपने पास नवंबर 2023 का एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं और जिनका पहला एग्जाम्स पड़ता है आपके अकाउंट्स का पेपर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको अकाउंट्स के पेपर की पूरी एनालिसिस और साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि पैटर्न ऑफ दी एग्जाम्स आपके जो पास्ट ईयर में रहे हैं और इस बार जो पैटर्न होने वाला है वो प्लस साथ में आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक सबसे पहले कवर अप करने चाहिए जहां से आपका सब्सटैंशियल पार्ट आपका एग्जाम्स में आपको दिखेगा तो वीडियो में सबसे पहले तो लास्ट तक बने रहे वीडियो को पूरा देखें लाइक करना शेयर करना मत भूलना और ये आपको 1.5 डेज की स्ट्रेटजी में भी हेल्प करने वाला है राइट चलिए मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूं कि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो नवंबर 2023 के एग्जाम्स में टॉपिक कौन कौन से कहा से आ रहे हैं इस बार अकाउंट्स के पेपर में क्योंकि आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए इसमें सिक्सटी प्लस क्योंकि इस पेपर में आपको सिक्सटी प्लस लाने ही पड़ेंगे अगर आप 60 प्लस ले आते हैं तो डेफिनेटली आपका काम आसान हो जाएगा आने वाले जो रिमेनिंग पेपर रहेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की तो पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है देखिए आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कंपलसरली होता है आप सभी को पता है और इसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे अब क्वेश्चन नंबर वन जो है वो ऑल सब पार्ट में आता है राइट सब पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर वन का सब क्लोज सब पार्ट ए राइट सब पार्ट बी सब पार्ट सी सब पार्ट डी ये सारे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं आईसीआई के लास्ट एग्जाम्स को उठा लो उससे पहले वाले एग्जाम्स को उठा लो ए बी सी डी एनालिसिस आईसीआई करती है हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है सेकेंड क्वेश्चन आपको जो मिलता है वो हायर परचेज से मिलता है या तो या फिर आपको इन्वेस्टमेंट से टॉपिक से मिलता है या फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम से मिलता है राइट right? थर्ड जो क्वेश्चन मिलता है वो डिपार्टमेंट से या फिर सिंगल एंट्री से मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर फोर जो आपको मिलता है वो कंपनी के अकाउंट से मिलता है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलता है या फिर क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है अपने पास प्री एंड पोस्ट या तो प्री एंड पोस्ट टॉपिक से मिल जाएगा या फिर ब्रांच वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स और बोनस ठीक है ये आपका पेपर पैटर्न रहता है एज पर आई एनालिसिस और जो आप देख सकते हैं मई 22 ठीक है मई 22 का पेपर उठा लो नवंबर 22 का पेपर उठा लो और उससे पहले के जितने भी पेपर हुए हैं उनको उठा लो आप ठीक है मई 2023 का भी पेपर आप उठा सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसे ही ने सिमिलैरिटीज रखी हैं अब यहाँ पे आपको मैं क्या बता रहा हूं आपको कौन से टॉपिक सबसे पहले करने चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दू आपको क्या करना पड़ेगा देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सी चीज करनी पड़ेगी ठीक है अब देखो इसके ऊपर तो हम कोई कमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपको मैंडेटरी है ये तो आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम्स में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बगैर आपका पेपर अधूरा है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो करके ही जाने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे अपनी पूरी की पूरी जो है अपने अकाउंट्स के पेपर में वो आपसे प्रिडिक्ट करता है वो आपसे एक्सपेक्टेशन करता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होना चाहिए क्योंकि अकाउंट्स का पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स में कोई एक आधा पार्ट है मान लो फर्स्ट थ्री पार्ट उन्होंने कुछ और पूछ लिया डी का पार्ट कुछ और पूछ लिया मतलब कोई सब पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी कवर कर सकती है आईसीआई ठीक है तो आपको क्या करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हंड्रेड कवरेज रखनी ही रखनी है ये तो आपको सबसे पहले मतलब इसमें मैं कैटेगरी ए टॉपिक बोलता हूँ मतलब कैटेगरी ए ये आपको करना है पहले उसके बाद आपको क्या करना है आपको फिर ये वाला पोर्शन लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में दिखेगा हायर परचेज या इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस क्लेम इसको आप कैटेगरी ए में रखें यानी कि आपका जो जो कैटेगरी ए वाले टॉपिक है सबसे पहले उनके ऊपर कमांड बना लो एग्जाम्स में आपको हंड्रेड परसेंट एग्जाम्स में दिखने वाले हैं राइट इसके बाद आपको जो कैटेगरी ए में रखता हूं मैं वो रखता हूं आपका ये वाला पार्ट दैट इज कंपनी अकाउंट एंड कैश फ्लो ये आपके तीनों ए कैटेगरी के चैप्टर हैं तीनों कैटेगरी ए आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए जो कैटेगरी बी है वो आप इसके अंदर ले सकते हैं दैट इज डिपार्टमेंट या सिंगल एंट्री यानी कि आप ये कैटेगरी बी में ले सकते हैं राइट और कैटेगरी सी वाले जो टॉपिक हैं वो आई थिंक शायद मेरे हिसाब से तो कैटेगरी सी में जो प्री एंड पोस्ट वाला ये कैटेगरी सी है अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा 
लेकिन एक बार देख के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रांच टॉपिक आप इसे बी कैटेगरी में ले सकते हो आप इसको लेके जाओगे एग्जाम्स में ब्रांच का टॉपिक कैटेगरी बी का रहता है और रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स और बोनस राइट ये आई थिंक मिसलेनियस टॉपिक से ऑफकोर्स आई सी इसमें से अगर पूछना चाहती है तो पूछ सकती है कैटेगरी सी में अदरवाइज आई सी क्या करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो सब पार्ट ए बी सी है इनको तो पूछ लेती है क्वेश्चन वन में और कुछ एक आधा पार्ट इसका क्वेश्चन सिक्स में कवर अप कर देती है अलॉन्ग विद द मिसलेनियस टॉपिक्स एबल टू अंडरस्टैंड तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर फोकस करना है हंड्रेड परसेंट फिर उसके बाद कैटेगरी ए का टॉपिक है एच पी इन्वेस्टमेंट इंजी तीनों में से कहीं भी क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर टू आप देखोगे तो कई बार इंश्योरेंस क्लेम का दिख जाता है आपको या फिर इन्वेस्टमेंट का दिख जाता है या हायर परचेज का दिख जाता है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम पहले करना चाहिए इन्वेस्टमेंट सेकंड नंबर पे करना चाहिए और हायर परचेज थर्ड नंबर पे करना चाहिए ठीक है इस तरह से आप टॉपिक को घुमाओ तो एग्जाम्स के अंदर आपको इस तरह से एनालिसिस करके जानी है आपको मैं अभी कंक्लूड कर देता हूं इस वीडियो को तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पहले करने ही करने हैं उसके बाद आपको क्या करना है आपको करना है जो मैंने आपको बताया सेकेंड में इंश्योरेंस क्लेम ये इंश्योरेंस वाला जो क्लेम वाला चैप्टर है ये वाला उसके बाद आपको करना है भैया यस कौन सा टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक ठीक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करना है उसके बाद आपको करना है आपका हायर परचेज राइट हायर परचेज टॉपिक आपको कर लेना है और उसके बाद फिर जो कैटेगरी ए के बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं ये वाले कंपनी अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें आपको पहले कंपनी अकाउंट्स कर लेना है और उसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेना है एबल टू अंडरस्टैंड और इसके बाद आपको क्या करना है भैया कैटेगरी बी वाले टॉपिक मैंने आपको बताई दी है कैटेगरी बी वाले टॉपिक आपको ये करने हैं और इसको सी वाले टॉपिक में अगर आप प्री एंड पोस्ट को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं राइट मेरे हिसाब से रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ब्रांच टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोनस का कई बार मिसलेनियस में क्वेश्चन आता है तो वो आपको ध्यान देना है तो अकाउंटिंग में आपको इस तरह से करना है सबसे ज्यादा आपका फोकस जो होना चाहिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर होना चाहिए राइट right? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो एनालिसिस मैंने आपको करके दी है इसको बार बार एनालिसिस करके अपने एक समरी बना लो कि मुझे किस तरह से कैटेगरी ए कैसे देखना है कैटेगरी बी कैसे करना है कैटेगरी सी कैसे करनी है इस कैटेगरी वाइज आपको अपने पास एग्जाम्स में जाना है होपिंग सो यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड थैंक थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इसी तरह की सिमिलर वीडियोस आपकी मैं कॉस्टिंग के ऊपर भी लेके आऊंगा और लॉ के ऊपर भी लेके आऊंगा क्योंकि अपने पास मैं आपको प्लान बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना ग्रुप वन इंटर का क्लियर कर लेना है ठीक है ग्रुप वन कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा तो तब तक के लिए टिल देन बाय एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन एब्सोल्यूटली ऑन पीक राइट और अपनी प्रिपरेशन को ऑन पीक पर रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है आपको और हाई चांस है कि एग्जाम्स इस बार निकल जाएगा Thank, thanks thanks for watching this video god bless all of you